Hello guys, welcome back to Technoweed. Still with me, Rafael. This is a place where we can get so far, so good, and so wit in gadgets and technology. And today we are going to review this Bluetooth speaker from Alphalink. Nah, buat yang belum lihat unboxing Bluetooth speaker ini dan juga short impression, bisa klik di kanan atas ini. Ya, oke, kita langsung aja yuk kita review. Oke, pertama dari segi bentuknya ya, pertama ini bentuknya cukup rapi karena dibalut dari terbuat dari plastik sih ya, bukan dari aluminium tapi dari plastik. Namun finishnya ini matte ya, doff ya, jadi cukup rapi, elegan. Kemudian LED-nya juga ini besar ya, rapi kecil kecil ya. Penempatan tombol semuanya juga rapi potongannya dan di bagian belakang sini ada tombol on off-nya, ada Uh, DC uh, 5 volt in untuk power dan di sini ada suara untuk aux in ya kemudian dan uh, dari segi koneksinya bisa dibilang cukup mudah ya untuk di, terutama di iPhone ya kemudian tapi untuk di Android nah ini agak susah ya seperti yang lihat di video saya yang waktu unboxing memang agak susah tapi sekali koneksi sebenarnya untuk setel lagu itu lancar cuman pada saat standby dia akan putus sambung putus sambung dan waktu ini dinyalakan ini ada suaranya ya waktu kita nyalakan itu ada seperti ini Bluetooth music play system has been turned down nah setiap kali kita nyalakan selalu ada suara itu dan tidak bisa kita mute atau kita switch off gitu suaranya dan kemudian pada saat kita disconnected ya atau connect atau disconnected juga selalu ada suara seperti itu nah di Android masalahnya koneksinya tidak stabil gitu nggak tahu kenapa jadi setiap kali kita posisinya standby tidak nyetel lagu tidak apa dia selalu setiap berapa menit dia akan connected dan disconnected terus gitu loh jadi itu sangat mengganggu karena ada suaranya itu loh Bluetooth pairing successfully the device is disconnected The device is disconnected. Nah, kemudian tapi untuk koneksi ke pairing dan koneksi ke Windows ya, mau di laptop ataupun di PC itu sangat lancar ya, nggak pakai putus sambung-putus sambung seperti waktu di Android ya. Kemudian dari segi suara juga bisa dibilang ini cukup kencang ya, bisa. Tapi suaranya ini karena dia ini untuk yang dia impedansnya 32 ohm jadi untuk yang punya MP3 player atau dari handphone yang mungkin powernya agak harus dikencengin ya mesin 75% ke atas volumenya jadi agak memakan energi jadi powernya ini cukup besar ya untuk yang MP3 player dan sebagainya dan kalau handphone yang kecil ya mungkin powernya kecil mungkin agak harus full ya volumenya untuk style ini nah kemudian untuk yang suaranya ini bassnya kurang ya kalau menurut saya walaupun ini kencang tapi suaranya agak kurang bassnya kurang mungkin karena diameter speakernya mungkin agak kecil di dalamnya jadi kalau misalnya untuk lagu-lagu yang uh, elektronik dance machine gitu ya itu agak disco beat, beat hip hop itu kurang yang bassnya agak kencang yang agak banyak itu kurang cocok ya lagu ini tapi untuk yang pop uh, pop untuk yang biasa untuk yang era-era tahun 90-an 2000-an itu uh, cocok ya untuk yang ambient song ya untuk yang di kamar kerja ataupun atau di, di kantor atau di rumah ya ini cocok ya untuk ini karena suaranya cukup bagus sebenarnya nah kemudian untuk dari segi uh, baterainya ya performa baterainya ini bisa dibilang cukup awet ya dari full kondisi full charge sampai dengan habis itu Uh, saya coba bisa mencapai pencatatan saya itu sampai 11 jam 52 menit atau sekitar 12 jam ya dan juga untuk yang fitur ini fitur uh, untuk hands free nya untuk suara ini penerima suaranya kurang begitu bagus ya mungkin ke kecil ya jadi mungkin harus dekat jadi kayaknya ini lebih diarahkan ke untuk mendengarkan lagu ya ataupun radio atau apa yang menggunakan via ini Bluetooth speaker. Oh ya satu lagi untuk koneksi aux in ya untuk koneksi aux in ini baru bisa berjalan di tidak ada switchnya jadi cara switchnya adalah kita harus setel 
uh, lagu si, uh, dari via kabel itu ya via kabel nah cuman kabelnya itu kalau yang disertakan tuh kabelnya kecil gitu ya nah waktu kita colokan suaranya kurang sebagus seperti yang di bluetoothnya nah untuk yang kabel bluetoothnya uh, yang kabel aslinya itu ternyata saya ganti dengan kabel yang lebih bagus pun suaranya juga tidak se, uh, sebagus seperti yang suara di via bluetooth gitu nah jadi uh, saya rasa ini salah satu uh, aux ini, ini mungkin kurang begitu bermanfaat ya kalau buat saya pribadi nah untuk summary nya adalah pertama kelebihannya dari bluetooth speaker BTS233 dari Alphalink ini adalah suaranya cukup kencang koneksi pairing mudah ya di iPhone dan di Windows fitur status baterai di iPhone ya ada kemudian lampu mengikuti irama lagu ya lagu. kemudian bentuknya rapi dan solid ya bent kemudian baterai awet ya dan water resistant kemudian minusnya adalah koneksi posisi standby tidak stabil di uh, Android ya kemudian mikrofon kurang sensitif ya kemudian tidak ada switch aux in dan atau bluetoothnya dan notifikasi suara pas nyambung dan tidak nyambung itu tidak bisa dimatikan ya itu sangat mengganggu dan juga satu lagi yang cukup perlu adalah tidak ada slot micro SD nya jadi kalau misalnya kita punya mau bawa speakernya aja tidak bisa jadi harus bergantung dengan uh, handphone device nya ya atau handphone atau bluetooth device oke segitu dulu review nya buat kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen di bagian bawah dan juga kalau ada uh, jika suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan like dan share ke teman-teman ya oke sampai ketemu lagi di video review saya berikutnya oke bye